வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் இன் வெல்டிங் அண்ட் அதர் கட்டிங் ப்ராசஸ் இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை ஹெச்ஏ இசட் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெல்டிங்லேயும் கட்டிங்லேயும் மெல்ட் ஆகிற அந்த போர்ஷனை தவிர அந்த மெல்ட் ஆகிற போர்ஷனுக்கு பக்கத்தில் அந்த மெட்டல் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா தான் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இது நான் மெல்டட் ஜோன் தான் இல்லைங்களா இப்போ வெல்டு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சென்டராக வெல்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து மெட்டல் மெல்ட் ஆகும் உருகிடும் உருகி அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கோ ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கோ அந்த வெல்டு ஜாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் அதிகமான டெம்பரேச்சர் பாஸ் ஆகிருக்கும் அதே நேரம் அது மெல்ட்டும் ஆகாது அந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் போகிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆல்டர் ஆகிடும் சேஞ்ச் ஆகிடும் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ அந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை வெல்டிங்கில் எக்ஸாக்டாக நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா த ஏரியா பிட்வீன் த மெல்டட் மெட்டல் அண்ட் த பேஸ் மெட்டல் வேர் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் ஸோ அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ப்ரௌன் கலராக இருக்கிறது தான் வெல்டு ஜாயிண்ட் ரெண்டு பிளேட்டை வச்சு வெல்டிங் அடிக்கிறோம் அந்த ப்ரௌன் கலர் ஏரியாவில் மெட்டல் மெல்ட் ஆகிடுது இது ஒன்று அதுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் அங்கே மெட்டலும் மெல்ட் ஆகாது ஆனால் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆல்டர் ஆகிடும் அப்படியே அந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை தாண்டி வர 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 ஹீட்டுடைய வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த பேஸ் மெட்டலில் அந்த இடெல்லாம் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ வெல்டு ஜாயிண்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த ஹீட்னால் அஃபெக்ட் ஆகிற ஜோனில் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்சு வர்றதுனால என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிடும் வெல்டிங் ஜாயிண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பேஸ் மெட்டலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆனால் அந்த வெல்டு ஜாயிண்ட்டுக்கும் பேஸ் மெட்டலுக்கு இடையில் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர்னால் வீக்கான ஏரியா என்ன பண்ணோம் மெட்டலை ஃபெயில்யூர் ஆகிடும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து குறைச்சி விட்டுரும் இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனில் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது சில பேராமீட்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஒன்று வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன்போர்ட் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அங்கே ரீச் ஆகுது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ரீச் ஆகுதுன்றத பொறுத்து தான் அந்த சேஞ்சஸ் நடக்குதா இல்லையான்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஸ்டீல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டீலுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சரில் ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் நடக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர்லேயும் அதுக்கு மேலேயும் தான் அந்த மைக்ரோ சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதே அலுமினியத்துக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து மாறும் தென் செகண்ட் ஃபேக்டர் டியூரேஷன் ஆஃப் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் அண்டு கூலிங் ரேட் ஸோ எவ்வளோ நேரம் அந்த ஹீட் அப்படியே அங்கே சஸ்டெயின் ஆகுது அதாவது கூலிங் எந்தளவுக்கு வேகமாக நடக்குதுன்றதை பொறுத்தும் அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்காமல் வேகமாக கூல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால தான் வெல்டிங் முடித்தோடனே மேக்ஸிமம் எடுத்து டக்குன்னு தண்ணியிலையோ ஆயில்லையோ டிப் பண்ணுறது அப்படி அதை பண்ணலை அப்படியே ஏரில் வச்சுட்டோம் பொறுமையாக கூல் ஆகட்டும் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்போது வெல்டிங் பண்ண அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் மெட்டலில் இந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துடும் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்குது வீக்கன்ஸ் த மெட்டல் பை ரெடியூசிங் த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இட் ஈஸ் த வீக்கஸ்ட் செக்ஷன் இன் வெல்டுமெண்ட் ஒரு வெல்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா வெல்டுமெண்ட்டில் வீக்கஸ்ட் செக்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தா வெல்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் தான் இப்போ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் வெல்டு மெட்டல் அப்படிங்கிறது அந்த சென்டராக இருக்குது ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த மெட்டல் தான் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் வெல்டு மெட்டலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கு வர்றது தான் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் தென் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பேரண்ட் மெட்டல் ஸோ அந்த வெல்டு மெண்ட்லேயே வீக்கஸ்ட் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது வெல்டிங் அந்த ஃபியூஷன் நடந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனுடைய சைஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வெல்டு மெட்டல் எட்ஜிலிருந்து ஒன் சென்டிமீட்டரா டூ சென்டிமீட்டரா எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் வரும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது
ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன்னால் என்ன அதனால் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ காசஸ் ஆஃப் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் இது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது எதெல்லாம் இந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனை உருவாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன்புட் வெல்டிங்லேயோ இல்லை கட்டிங் ப்ராசஸ்லேயோ வென் நார்மலி எக்ஸீட்ஸ் த மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் ஒரு மெட்டலுடைய மெல்டிங் டெம்பரேச்சரை எக்ஸீட் ஆகும்போது தாண்டும் போது அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்டாக நீங்கள் கூல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஸோ மெல்டிங் டெம்பரேச்சரை தாண்டிட்டு மறுபடியும் நம்ம கூல் பண்ணும்போது இந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகிடும் அங்கே மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டிங்கிறது ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் இருக்கக்கூடிய தனித்துவமான ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டீலுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அலுமினியத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அயனுக்கு ஒரு வேல்யூ காப்பருக்கு ஒரு வேல்யூ அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டின்னா ஹீட்டை எந்த அளவுக்கு அது வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுது உள்ளே கடந்து போகுது எந்த அளவுக்கு அந்த மெட்டல் வந்து உள்ளே பாஸ் பண்ண விடுதுங்கிறது தான் தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி இந்த தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனுடைய சைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் ஸோ ஒரு மெட்டலுடைய தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டியை பொறுத்து தான் அந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் இருக்கும் மெட்டல் வித் ஹை தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டல் என்ன பண்ணுன்னா ஹீட் வேரியேஷனை ரொம்ப குயிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்கும் வேகமாக நடக்கும் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனுடைய வித்தும் வந்து அதில் குறைஞ்சிரும் அளவு வந்து சைஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் அதே ஒரு மெட்டீரியலுக்கு லோயர் தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹீட்டை வேகமாக கடத்தலை அப்படின்னா அங்கே ஹீட் ரொம்ப நேரம் ரீட்டைன் ஆகும் அப்போது ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சைஸ் வந்து ஒய்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த வெல்டு எட்ஜிலிருந்து ரொம்ப அகலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகிடும் தென் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் எவ்வளவு நேரம் அந்த மெட்டல் மேலே நம்ம ஹீட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஒரு மெட்டலை லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நேரம் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் லார்ஜராக இருக்கும் தென் அடுத்த விஷயம் லோ ஹீட் இன்புட் அதாவது லோ ஹீட் இன்புட் இருந்ததுன்னா கூலிங் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஸ்மாலர் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் ஃபார்ம் ஆகும் அதே கூலிங் ரேட்டே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தெர்மல் டிஃப்யூசிவிட்டி இல்லை அப்படின்னா கூலிங் ரேட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்போது ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனுடைய சைஸ் பெருசாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் வெல்டிங் ஸ்பீடு வெல்டிங் ஸ்பீடு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் ஏரியாவை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் ஏன்னா அந்த எக்ஸ்போஷியூர் டைம் வந்து குறையும் ஹீட் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற டைம் தென் இந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனுடைய காசஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ எஃபெக்ட்ஸ் இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா ஃபார்ம் ஆகுது வெல்டிங் பண்ணுறோன்னா தவிர்க்க முடியல வெல்டிங் பண்ணுறோம் இல்லை கேஸ் கட்டிங் பண்ணுறோம் இல்லை ஹை ஹீட் கட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எட்ஜுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஏரியாவில் ஹீட்னால ஒரு பாதிப்பு வருது அப்போ என்னெல்லாம் பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ஹீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஒரு மேஜர் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது அங்கே அது நடக்கிறதுனால அந்த மெட்டலுடைய மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸே மாறி போகுது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிரும் ஒரு மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சதுன்னா சர்வீஸ் கண்டிஷனில் அது எப்போ வேணாலும் ஃபெயிலியூர் ஆகிடும் அடுத்த விஷயம் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகிடும் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த மெட்டல்லே தங்கிடுற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ் தென் மெட்டலுடைய டஃப்னஸ்ஸை குறைச்சிடுது கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்குது எப்போ வேணாலும் கிராக் விடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை மெட்டல் மேலே அந்த ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் உருவாக்குது ஹை ஹீட் இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகி அந்த ஏரியா ரொம்ப பிரிட்டிலாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வெல்ட் பண்ணிட்டீங்க அது வந்து டக்டைலாக இருக்குது பக்கத்தில் பிரிட்டிலாக இருக்குன்னு என்ன ஆகும் தட்டினோடனே நொறுங்கி போயிடும் தென் ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் சர்ஃபேஸ் நைட்ரேடிங் ஆகலாம் இல்லை லோக்கலைஸ்டு ஹார்டனிங் அந்த ஏரியா மட்டும் ஓவர் ஹார்ட் ஆகலாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மெட்டீரியலை வீக்காக மாற்றிடும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியலை கூட வீக்காக மாற்றும் இது தான் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன்ஸ் இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனில் சில கலர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஹீட்னால் அதை
ஆக்சுவல் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் ஏரியா வித்தை தவிர்த்து இது இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா கலர் கலராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த கலர்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த கலரை வச்சு அந்த மெட்டலில் எவ்வளவு மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிகேஷனாக நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு இந்த டேபிள் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்கேஸ் மெட்டல் மேலே லைட் எல்லோ கலர் போயிருக்கு அப்படின்னா வெல்டிங் டெம்பரேச்சர் மேக்சிமமாக டூ நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் போயிருக்கு ஸ்ட்ரா எல்லோனால் த்ரீ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போயிருக்கு ஸ்ட்ராங்கான எல்லோ கலர் அப்படின்னா த்ரீ செவன்ட்டி மெட்டல் மேலே ப்ரௌன் கலர் இருந்தது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் த்ரீ நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு தென் பர்பிள் ப்ரௌன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டார்க் பர்பிளாக இருந்தால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டார்க் ப்ளூ இருந்ததுனால் தான் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் அறுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வெல்டிங் டெம்பரேச்சர் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஹீட் டின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஆக்சிடேஷன் சில மெட்டீரியல் வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்காமல் அதுக்கே ஒரு நேச்சர் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறும் மெட்டீரியலில் இருக்கிற குரோமியம் கண்டென்ட்டை பொறுத்து அமையும் சர்ஃபேஸ் கண்டிஷன் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் தென் சர்ஃபேஸ் பெயிண்ட்டு ஆயிலு இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பொறுத்து இந்த ஹீட் டின்ட் கலர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கிளியராக ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது தெரியும் இந்த ஹீட் டின்ஸ் மூலயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா வெல்டிங் டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வேல்யூ வரைக்கும் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம டிசைட் பண்ண முடியுமே தவிர இந்த டின்ட் கலர்ஸுக்கும் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனால் வர மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்போ இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் எதனால் காசாகுது அதோடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்ன எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை குறைச்சே ஆகணும் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரோஷன் கிராக்ஸு எம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வந்து ரிசால்வ் ஆகும் மேக்ஸ் த காம்பனண்ட் மச் ஸ்ட்ராங்கர் ஸோ அந்த வெல்டிங்லாம் பண்ணி முடித்த ஒரு காம்பனண்ட்டை ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் ஒரு சர்வீஸ் கண்டிஷனுக்கு சூட்டபுளான காம்பனண்ட்டாக அது மாறும் இந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் ஃபார்மேஷனை எப்படி தடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் வெல்டிங் ஆர் கட்டிங் ஆப்ரேஷனை செலக்ட் பண்ணாலே ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை மினிமைஸ் பண்ணலாம் மினிமைஸ் பண்ணலாமே தவிர பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரெடியூஸ் த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் நம்மளால் மினிமைஸ் தான் பண்ண முடியும் பட் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனுங்கிறது கண்டிப்பாக வரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை மினிமைஸ் பண்ணி அதனால் வரக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸை நம்ம குறைக்கிறோம் அதுக்கு என்னெல்லாம் வழினு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு மெட்டலை வெல்டிங்கோ ஹை டெம்பரேச்சர் கட்டிங்கோ பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக அதில் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் இருக்கும் மினிமமாக இருந்தால் கூட அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கட்டிங் ஆர் வெல்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ப்ராடக்டை ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹெச்ஏஐசர் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனால் வந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் தென் அடுத்தது கட்டிங் அண்டு கிரைண்டிங் சில நேரங்களில் கட்டிங் அண்டு கிரைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் ஏரியாவை ரெடியூஸ் பண்ணும் வெல்டு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சர்ஃபேஸ் மொத்தத்தையும் ஒரு ஃப்ளஷ் கிரைண்டிங் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை ரிஸ்க் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வெல்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேஸிங்கோ டர்னிங்கோ மில்லிங்கோ ஏதாவது ஒரு மெஷினிங் அது மேலே பண்ணி ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் ஏரியாவுடைய அந்த இம்பேக்டை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் கலர்டு ஹீட் டின்ஸ் வந்துடுச்சு அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு ஃபைன் சேண்ட் பேப்பராலேயோ இல்லை கிரைண்டிங் வில்லையோ நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணும்போதே அந்த கலர்ஸ் வந்து மறைஞ்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனுடைய இம்பேக்டை குறைக்கிறதுக்கான சில வழிகள் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் இன் வெல்டிங் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் கட்டிங் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டியான கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்